en la India hay muchas cosas sagradas y también hay sagrado un número, el 108. Vamos a ver qué razones ocultas o no ocultas hacen que este número sea sagrado y vamos a ver en qué contextos aparece. Muchos están convencidos que los misterios del universo y la creación podrían resolverse a través de los números. Y esto está muy presente en las antiguas escrituras indias. Así que muchos místicos del pasado veían que en los números había un lenguaje secreto. Conociendo ese lenguaje, podríamos llegar al despertar, a desarrollar nuestra intuición. Y ahí el número 108 tiene mucha importancia. Y usando ese número en nuestras prácticas diarias, podríamos conectarnos y unirnos con el ritmo de la creación. ¿Y por qué es sagrado? Bueno, se dice que el 1 representa la conciencia divina. El 0 sería el vacío o la plenitud espiritual, cuando nos damos cuenta que aquí todo es temporal. Y el 8 representaría la eternidad o el infinito. Así que el 108 sería como la unión entre estas tres realidades. Si sumamos 1, 0 y 8, tenemos 9, un número místico que está en la psique de los hindúes. Tenemos la festividad Navaratri, las nueve noches, o los Navasaras, que son esos estados de ánimo que se usan mucho en la danza hindú. Y por ejemplo se dice que el 9 simboliza el samsara, el ciclo de las reencarnaciones, porque si multiplicas 9 por cualquier dígito y sumas los dígitos resultantes, siempre nos va a dar 9. Lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en este número sagrado es en un mala, que tiene 108 cuentas y se usa para la recitación de mantras. Gracias al mala nos concentramos en el sonido y no tenemos por qué contar cuántas veces lo hemos hecho. Se dice que los malas tienen energías curativas, sobre todo si con él se han recitado muchos mantras y si viene de un monje, más. Hay malas más pequeños que tienen 54 o 27 cuentas, como por ejemplo este. 27 por 4, 108. En la astrología médica encontramos las casas lunares, cuyo ciclo completo serían 27 naxatras, que a la vez se dividen en cuatro padas, por lo cual serían 108 partes, cada una de ellas con unas características determinadas. También tendríamos los rasis, los signos zodiacales, y los grajas, los planetas o puntos en el cielo que influyen en los asuntos humanos. Así que 12 rasis y 9 grajas tendríamos 108 combinaciones. Esto es algo curioso. La órbita de la Luna alrededor de la Tierra es una eclipse, por lo cual eh, la distancia entre la Luna y la Tierra no es algo exacto, es algo que varía, pero se puede decir que más o menos es 108 veces el diámetro de la Luna. Y algo muy curioso también, la distancia entre la Tierra y el Sol es más o menos 108 veces el diámetro del Sol. ¿Sabrían esto en la antigüedad? Aunque en los Yoga Sutras de Patanjali aparece de forma resumida cinco klesas, en el budismo se habla de los 108 klesas, los 108 obstáculos que debe pasar una persona en su camino espiritual hacia el despertar. Serían como la arrogancia, la envidia, el deseo, en fin, hasta 108. En Japón, cuando llega un nuevo año, se tocan las campanas 108 veces. Y es para recordar a la gente esos defectos humanos que hay que superar. Y muchos templos budistas tienen 108 escalones, que simbolizan también esos obstáculos con, a través de los cuales puedes llegar al templo, que sería el despertar. En el yoga es muy conocido el saludo al sol, que consta de 12 asanas. Así que como práctica espiritual se suele hacer el saludo al sol 9 veces para llegar a esas 108 asanas. Tenemos 108 marmas, que son los nudos de conexión en los canales de energía que tenemos en nuestro cuerpo. Estimular estos puntos es muy importante en el masaje ayurvédico. En la práctica del arte marcial indio, el Kalaripayatu, se usan técnicas para golpear estos puntos y noquear al adversario. Antiguamente, los maestros conocían estos puntos y los mantenían en secreto. Y son 108. También son 108 los Upanishads. Bueno, eso es lo que dice la tradición, porque quizá hay algunos más. En uno de los textos Purana, el Shiva Purana, encontramos los 108 nombres de Shiva. A lo largo de la historia, Shiva ha sido mencionado con diferentes nombres, cada uno de ellos con un rasgo definido. Butapala es Shiva como protector de los desencarnados. Aksayaguna es Shiva con cualidades infinitas. Y así hasta 108. Bueno, seguro que hay muchísimas más conexiones con el número 108. 
¿Conocéis vosotros alguno más que podamos añadir a esta lista? Los números constituyen el único lenguaje universal. Palabras del novelista Nathanael West.